Hai. Más adelante, el niño va experimentando cambios somáticos y psicológicos que progresan ordenadamente hasta que al final alcanza la talla adulta, la madurez psicosocial y la fertilidad. La escala de Tanner describe los cambios físicos que se observan en genitales, pecho y vello púbico. Sí, profe. La libertad en ambos sexos. Esta escala, que está aceptada internacionalmente, clasifica y, debi y divide de manera continua los cambios puberales en cinco etapas sucesivas, que van de niño a adulto. Es importante recordar que antes de aplicar la escala a un adolescente o niño, este debe de estar acompañado de un familiar. Es así como el profesional de la salud realiza esta escala. Escala de Tanner en niño. Esta escala de Tanner eh, va a empezar por estadios en las que se va a medir el desarrollo genital y el desarrollo del vello pubiano. En el estadio 1 del desarrollo genital se encuentra el pene, escroto y testículos infantiles, es decir, de aproximadamente el mismo tamaño y forma que la infancia. En cuanto al desarrollo del vello púbico en el estadio 1, va a haber ligera vellosidad infantil. En cuanto al estadio 2 del desarrollo genital, va a haber agrandamiento de escroto y testículos. La piel escrotal se vuelve más roja, delgada y arrugada. El pene no tiene ningún agrandamiento o muy insignificante. En cuanto al desarrollo pubiano, en el estadio 2, el vello escaso, lacio y ligeramente pigmentado, igualmente arraigado al pene. Es difícil apreciar. En cuanto al estadio 3, en el desarrollo genital, va a existir un agrandamiento del pene, principalmente en longitud Continuación del desarrollo testicular y escrotal. En cuanto al desarrollo del vello pubiano en este estadio, va a haber pello rizado, aún escasamente desarrollado, pero oculto, claramente pigmentado y arraigado al pene. En cuanto al estadio 4 del desarrollo genital, el aumento del tamaño del pene con crecimiento de diámetro y desarrollo del glande. Vamos a encontrar continuación de agrandamiento de testículos y escroto, aumento de la pigmentación de la piel escrotal. En cuanto al desarrollo pubiano, el vello pubiano de tipo adulto, pero con respecto a la distribución, va a haber un crecimiento del vello hacia los pliegues inguinales, pero no en la cara interna de los... Finalmente, en el estadio 5, los genitales van a ser de tipo y tamaño adulto, y el desarrollo de la vellosidad adulta con respecto a tipo y cantidad, el vello se extiende en forma de un patrón horizontal, el llamado femenino. El vello crece también en la cara interna de los muslos. En el 80% de los casos, el crecimiento del vello continúa hacia arriba, a lo largo de la línea alba. Para aplicar la escala de Tanner en niñas, se toman los siguientes aspectos. El desarrollo mamario y el desarrollo del vello pubiano. En el estadio 1, las mamas son infantiles. Solo el pezón está ligeramente sobreelevado. En el desarrollo pubiano, en el estadio 1, ligera vellosidad infantil. En el estadio 2, el brote mamario, las areolas y pezones sobresalen como un cono. Esto indica la existencia de un tejido glandular subyacente, aumenta el diámetro de la areola. En cuanto al desarrollo del vello pubiano en el estadio 2, va a haber vello escaso, lacio y ligeramente pigmentado, usualmente a lo largo de los labios. Dificultad para apreciar. En cuanto al estadio 3 del desarrollo mamario, va a haber una continuación del crecimiento con elevación de mama y areola en un mismo plano. El vello va a ser rizado, aún escasamente desarrollado, pero oscuro, claramente pigmentado sobre los labios. En cuanto al estadio 4, la areola y el pezón pueden distinguirse como una segunda elevación por encima del contorno de la mama mientras que el vello pubiano de tipo adulto, pero no con respecto a la distribución. Va a haber un crecimiento del vello hacia los pliegues inguinales, pero no en la cara interna de los muslos. Finalmente, en el estadio 5, el desarrollo mamario total, la aerola se encuentra a nivel de la piel y solo sobresale el pezón. En algunos casos, la mujer adulta puede mantenerse en estadio 4. En cuanto al desarrollo de la vellosidad adulta con respecto a tipo y cantidad, el vello se extiende en forma de un patrón horizontal, el llamado femenino, también en la cara interna de los muslos. El 10% se extiende por fuera del triángulo pubiano. Es importante recordar que estas escalas nos permiten también medir el desarrollo correcto de los adolescentes.
Bien. Ya. Ahora entonces vamos a hacer un recorrido nuevamente por las tablas de Tanner con un poquito más de detalle, ¿verdad?, eh, para ir eh, fijando en nuestra memoria cuáles son las cosas que debemos considerar eh, y mirar cuando estamos haciendo evaluación del desarrollo puberal. Recuerden que para hacer eh, la evaluación del desarrollo puberal, eh, por lo menos eh, nosotros, ustedes como alumnos en los colegios, lo hacemos solamente a través de, la, de, la, de las tablas de Tanner. Por lo tanto, lo que necesitamos es tener una buena gráfica de, este, de estas tablas para que los niños puedan identificarse. Vamos a ver más adelante que a veces pueden existir eh, algunas dificultades de, para los niños, eh, la identificación para los niños entre el grado 1, el prepuber y el grado y el grado 2, ¿ya? A veces son muy sutiles los cambios y, no, y no, se, no, no, se, no están bien reflejados en la gráfica que tenemos de las tablas. Entonces, ahí es importante también explicarles a los niños. Ahora, si nos encontramos en un, en un CEFAM o estamos haciendo en una consulta ya clínica con un adolescente o un escolar, un puber, podemos hacer el examen físico siempre y cuando esté presente alguno de los adultos responsables del niño, papá, mamá o el adulto responsable, y también con la autorización del niño. ¿ya? Si no es así, siempre tenemos que optar por el uso de las tablas. Esto es a, a, a manera de introducción, ¿verdad? Cuando hablamos de desarrollo puberal, hablamos de que... la eh, la pubertad, ¿no es cierto?, marca el inicio biológico de la adolescencia y en ella ocurren una serie de cambios a nivel físico, hormonal, sexual, ¿ya? Eh, y también aquí no está incorporado el ámbito social, porque también hay un, hay, un, hay, un, hay un cambio, ¿verdad?, y hay una madurez hacia ese aspecto. Eh, esta, en esta etapa de la pubertad ocurre la maduración de los órganos reproductores que van a, a transformar el cuerpo infantil en un cuerpo adulto con la capacidad física para reproducirse. La pubertad entonces va a corresponder a un periodo de transición, también se le conoce como la adolescencia temprana, entre la infancia y la edad, y la edad adulta, donde se producen todos estos cambios producto del, de la activación de las hormonas. Las hormonas son las responsables entonces de, de que aparezcan eh, las características sexuales secundarias y que también se, eh, se produzca la maduración de los órganos reproductores, ovarios en la mujer, testículos en el hombre. Y también la pubertad está marcada por lo que se conoce como el estirón puberal. ¿Ya? donde se produce un, un crecimiento acelerado entonces de la talla y una ganancia importante en centímetros, que al término del, del periodo ¿verdad? ya definen lo que va a ser la talla, la talla como adultos. También debemos tener presente que hay eh, edades entre las que, las que se da este desarrollo puberal y las estadísticas dicen que eh, en el 95% de las niñas inicia la pubertad entre los 8 y los 13 años y que los niños también el 95% eh, la inicia entre los 9 y los 15, existiendo por lo tanto un 5% en, ambro, en ambos sexos, donde la adolescencia se puede adelantar o también se puede retrasar. Es importante tener eh, eh, este porcentaje en mente porque hay niños que les ocurre esto y pueden ser motivo de consulta de los padres, ¿verdad? A veces como muy angustiados, especialmente los niños, que ven que pueden tener las dos posibilidades o ven adelantada su, 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 su desarrollo puberal, ya sobre todo en las niñas marca mucho esto por la llegada de la menarquia y se sienten distintas y se sienten limitadas frente a sus compañeras, o puede pasar al contrario, que la pubertad esté retrasada y también se ven como niñas o niños frente a sus compañeros o amigos que ya tienen un desarrollo de las características sexuales secundarias. Es importante eh, que los chiquillos entiendan qué les va a pasar, por qué les está ocurriendo eso y las edades entre 
entre las cuales puede suceder para bajar un poco la ansiedad, la angustia, los temores, ¿verdad?, frente a estos tremendos cambios corporales que están viviendo. Los grados de TANEF, en definitiva, es, un, es una tabla, ¿no es cierto?, eh, que es una tabla diseñada por un señor de apellido Tanner, quien dividió el desarrollo puberal en cinco estadios o en cinco etapas. Eh, para medir los grados de desarrollo puberal en la mujer, consideró el desarrollo mamario y el desarrollo del vello pubiano, y para medir en los hombres consideró el crecimiento de los genitales externos, como el pene y el aumento del volumen testicular, y también las modificaciones del vello pubiano. El desarrollo de estas, de estos, de, de estas partes del cuerpo, ¿verdad?, eh, es lo que nos va a dar cuenta eh, cómo va avanzando eh, la pubertad en los, en los niños y los adolescentes. Estas tablas, lo bueno es que son de uso universal y permiten una evaluación objetiva de la progresión puberal. No es lo que... O sea, lo ideal sería poder ver al niño, ¿no es cierto?, o sea, al, al examen físico poder mirar y corroborar con, estos, con estas tablas. Pero ya sabemos que tenemos algunas dificultades y tenemos que ceñirnos a lo que tenemos. También acá sucede que eh, en los colegios les enviamos los cuestionarios a los papás para que llenen, eh, ustedes vimos ya todas las preguntas que se les hacen, y también acompañamos las tablas de Tanner para que ellos identifiquen ahí, marquen en qué etapa se encuentra su hijo. Y muchas veces los papás no tienen idea o hacen un registro que es equivocado, porque los niños o las niñas cuando entran al periodo de la pubertad ya comienzan a separarse de sus padres, ya no se exhiben, ¿no es cierto?, desnudos, ya no quieren que los vean desnudos, eh, se esconden. Entonces, el mejor, el, lo más objetivo es preguntarle directamente a los niños. Y en general ellos son muy directos para responder siempre y cuando encuentren una acogida y sientan confianza por el otro por el que le está preguntando. Vamos a partir entonces mirando eh, cómo, es, cómo es el desarrollo mamario. Y aquí hay, hay unos términos y que también hay un error ahí en el, en el video cuando parte, que no podemos hablar del desarrollo mamario como el desarrollo del pecho. ¿ya? Si uno habla de pecho... Algunas personas pueden a lo mejor entender que estamos hablando de la mama y otros pueden hablar que estamos hablando de una, de una área del cuerpo, ¿no es cierto?, que está identificada como el tórax. Entonces, para ser técnicos en lo que estamos, en, en, en lo que estamos haciendo, debemos usar el término mama y lo que vamos a hablar es el de, del desarrollo de la mama. Eh, la mama, ¿verdad?, eh, tenemos ahí los cinco grados y tenemos el grado 1 que también lo vamos a conocer en todos los estadios como el grado prepuberal, que es antes de que se inicien los cambios de la pubertad. Y en el grado 1, en cuanto a desarrollo mamario, lo que vamos a encontrar es que no hay tejido mamario palpable, la areola está a nivel de la, de la piel, ¿ya? Eh, no está pigmentada tampoco y se, se pierde un poco eh, con la coloración de la, de la piel que cada uno tenga. En niñas con piel más, 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 más morena, ¿no es cierto? Probablemente puede estar un poquito más pigmentada versus una piel muy blanca. Y tenemos la estructura del pezón, que se conoce como, la estructura se conoce como pezón, pero no podemos decir que en un grado 1 o en un grado 2 hay un desarrollo del pezón. El, el pezón alcanza su, su completa expresión, ¿no es cierto?, ya en una mama adulta. Entonces vamos a ir mirando a la par con esta gráfica, ¿verdad? La, una fotografía que está acá al lado derecho, que es un poco más, más la realidad, versus una gráfica, que esto es una, un diagrama, en realidad es un dibujo, que nos va dando cuenta del desarrollo mamario. Aquí tenemos la mama prepuberal, ¿verdad? Una areola a nivel de la, de, de, de la piel, no sobresale y no está pigmentada. Y al centro tenemos que ya se dibuja y existe, ¿no es cierto?, la estructura que vamos a conocer, con, que se conoce como pezón. En el grado 2 vamos a palpar un tejido mamario bajo la areola 
Y esto es lo que se conoce como el botón mamario. Ya es la etapa del botón mamario o la etapa de la conocida también como la telarquia. Este tejido aparece bajo la areola, ¿ya? Y areola, por lo tanto, y pezón van a sobresalir juntos, como en una forma de un cono. Y también se va a ver un aumento del diámetro areolar. Este botón mamario puede producir eh, aumento de la sensibilidad en las niñas y también puede producir dolor de, 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 de frentón. Eh, puede aparecer en una mama primero y luego en la otra o simultáneamente en ambas mamas, siendo en una mayor que el otro y eso es, eh, no hay una simetría en cómo aparece este botón mamario. Y lo vemos acá. Si ustedes miran la foto, ya si nosotros les mostramos esta foto a las niñas, es difícil mirar, ¿no es cierto?, y distinguir entre cuál es la diferencia entre esta, esta mama o y esta de acá. Entonces, ahí es donde hay que explicarle a las niñas, ¿verdad?, que se palpen y que se, 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 se sienten que está abultada su mama. Acá, en un dibujo, ¿no es cierto?, lo vemos mucho más gráfico, esta es la areola, que se levanta entonces en conjunto con este pezón y eh, esto es solamente areola porque acá vemos después, ¿no es cierto?, como aparece la mama en blanco, entonces es como un conito que se levanta y que es sensible a la palpación. Esto es lo que se conoce como eh, botón mamario. Aquí tenemos una de frente. Después tenemos el grado 3, donde ya aparece el tejido mamario, ¿no es cierto?, y comienza el crecimiento de la mama por, propiamente tal. La areola... Eh, hay una, una, una pigmentación de esta, el pezón comienza a aumentar de tamaño y areola y mama tienen un solo contorno. Eso es lo otro que caracteriza esto. ¿ya? Acá, si ustedes ven, esto es un solo contorno. Todo se levanta formando una. Acá lo vemos mejor. ¿Ya? No hay separación entre mama, areola y pezón. Es una sola estructura. El grado 4, existe mayor aumento de la mama, la areola más pigmentada y sol levantada, por lo que se observan tres, con, tres contornos definidos, pezón, areola y mama. Y lo vemos acá. ¿Ya? Aquí está la fotografía, ¿no es cierto? El grado 4. Se levanta el, el areola, ¿verdad? Formando como otro contorno, entonces tenemos pezón, la areola y la mama. ¿Ya? En esta etapa puede que el pezón siga formando parte de la areola, porque en la etapa siguiente, en la etapa del grado 5, que ya es la etapa de la mama adulta, ¿no es cierto? Podemos distinguir claramente la, los tres niveles, pezón, areola y mama. Puede ocurrir también que hay mujeres que el pezón lo tienen de... Eh, que se conoce como umbilicado, está hacia adentro, ¿ya? como que se mete en la, en, en la areola. ¿ya? Esos pezones, eh, es, un, es un tipo de pezón que puede tener eh, dificultades cuando eh, se da lactancia materna. Ahí hay que trabajar esos pezones ¿no es cierto? durante la gestación. Entonces aquí tenemos la mama bien definida, la mama, la areola y el pezón. ¿Ya? Entonces, el grado 5, la mama es de tipo adulto, en la cual solo el pezón sobresale y la areola tiene el mismo contorno de la mama. Aquí vemos la mama adulta. Eh, luego tenemos lo otro importante, las mamas, el tamaño de las mamas, eso es, de, es individual de cada mujer, ¿no es cierto? Puede que exista una mama de mayor tamaño que la otra y eso también es normal. Los grados de Tanner, eh, vamos a ver ahora el grado de Tanner para el desarrollo del vello público para hombres y mujeres. Entonces, aquí lo vamos a ver y vamos a ver la fotografía. Este es el grado de Tanner para el desarrollo del vello, ya, los seis, los seis, las seis etapas, los seis estadios, y para los varones. Como dijimos, siempre el grado 1 va a ser el grado prepuberal y aquí no existe vello de tipo terminal, o sea, no existe un tipo de vello que lo podamos asociar a un vello púbico. 
lo que puede existir aquí es vellosidad, que es la pilosidad que podemos tener en cualquier parte del cuerpo. Y eso va a depender también de las características individuales de cada, de cada niño. ¿ya? El mismo vello que podemos tener en, en los brazos, a lo mejor, es el vello que puede existir en el pubis. Y, pero eso no significa que inició el desarrollo puberal, porque ese es un vello que se considera ¿no es cierto? una vellosidad normal. Recién en el grado 2 va a existir un crecimiento de un vello que va a ser suave, igual, más largo, va a ser pigmentado, más oscuro probablemente, puede rizarse suavemente y este vello aparece en la base del pene en los varones y a lo largo de los labios mayores en las mujeres. Y lo tenemos acá, entonces tenemos este, esta fotografía ¿verdad? del grado prepuberal donde no existe vellosidad y ya en este que aparecen, apare, comienzan a aparecer los primeros vellos y también las gráficas confunden a los niños, ¿ya? Entonces, por eso que es importante explicarles muy bien las diferencias entre el grado 1 y el grado 2, ¿ya? Y para los niños lo mismo, ¿ya? En la base del pene, entonces, es donde comienza a aparecer esta, estos primeros vellos públicos. El grado 3 se caracteriza ya por un pelo que se va pigmentando cada vez más, está más oscuro, es más áspero, más rizado, un pelo más grueso, que se va extendiendo sobre el pubis en forma poco densa. Ahí lo tenemos en, el, en la mujer y lo tenemos también en los varones. Aumenta, ¿no es cierto?, en cantidad, en pigmentación y también en cuanto al grosor. El grado 4, el vello ya tiene características del adulto, pero sin extenderse hacia el ombligo o los muslos. Y aquí vemos el grado 4, ¿verdad? Ya está como bien cubierto el pubis. Lo mismo acá, ¿no es cierto? Sobre los, en los varones, el grado 4. El grado 5, el vello pubiano es de carácter adulto, con extensión hacia la cara interna de los muslos. Posteriormente en el varón, el vello se puede extender hacia el ombligo, que lo tenemos acá. Ya aquí ya en el grado 5, ya es una bello, un vello púbico de características adultas. Ya está cubierto todo el púbico con las características propias de estos, de estos vellos, ¿verdad? Eh, en cuanto a, a, a color, a, a textura, lo mismo que en el varón. El grado 6 es donde ya se produce una extensión. En los hombres esta extensión se puede producir hacia los muslos o bien hacia la, línea de lo, hacia la línea alba, que es la línea hacia el ombligo. Y lo mismo puede suceder con las mujeres. Acá termina de, de formarse el, la típica, eh, el atípico, ¿no es cierto?, que es como un triángulo invertido. Pero también aquí puede existir un, alguna vellosidad que crece hacia el ombligo en menor cantidad, pero puede, puede ser y es normal. Y finalmente vamos a ver los grados de Tanner del desarrollo genital en los varones. ¿ya? Vamos a ver acá la descripción y vamos a ver una gráfica que esta que traje aquí es bastante mala también. Eh, esta, este tipo de gráficas son las que no nos sirven mucho con los niños. ¿ya? Y hay, hay, que, hay que mejorarla porque además está un poco como... Poco, poco clara. El grado 1, como siempre, va a ser el prepuberal, el, donde los testículos, escroto y pene van a tener características infantiles. El grado 2, ya, y el grado 2 es importante porque aquí es donde se inicia, ¿no es cierto?, la, la pubertad del punto de vista genital de los grados de Tanner, porque se produce el aumento del tamaño que comienza a crecer el escroto y los testículos. En este grado 2, el pene no sufre modificaciones. ¿Ya? Entonces, el pene no se modifica, el escroto y los testículos aumentan ligeramente de tamaño, la piel del escroto comienza también a sufrir modificaciones, se enrojece, modifica su estructura, haciéndose más laxa, y podemos ya tener un tamaño testicular de aproximadamente 2,5 centímetros. ¿Ya? que lo podemos ver acá desde el grado 2. 
Y aquí se ve claramente, ¿verdad?, cómo crecen los testículos. El pene se mantiene en las mismas condiciones y solamente testículos, testículos y escrotos son los que crecen. El grado 3. ¿Ya? Aquí eh, continúan creciendo los testículos y el escroto y comienza entonces el crecimiento y el desarrollo del pene. Generalmente primero en grosor y después en, en, en tamaño. ¿Ya? El grado 4 continúa el crecimiento del pene, aumenta el diámetro, aquí aparece, ya se distingue la estructura ¿no es cierto? del pene, la parte del desarrollo del glande, los testículos continúan su crecimiento ya llegando al, al, al tamaño ya adulto de 4,5. El escroto está más desarrollado y más pigmentado y el grado 5 definitivamente ya tenemos eh, los genitales en forma y tamaño semejante a los del adulto, que lo vemos acá. ¿Cierto? Completo el desarrollo ya con lo que es el vello púbico y el desarrollo de los genitales externos. Sabemos entonces que esta, todos estos cambios puberales que vimos eh, de bello, del vello púbico, mama y genitales externos masculinos, están comandados por la acción hormonal. Ya también la vimos, ustedes la conocen, ¿verdad? Eh, que, ¿Cuál es el efecto que cada una de estas hormonas va provocando, tanto en la aparición de, los, de, los, de las características sexuales secundarias como en la maduración de los, orga, de los órganos reproductores? Maduración de folículos, ovulación, desarrollo mamario, uterino, ¿ya? Etcétera. Bien, antes de pasar a revisar lo que es salud bucal, quiero preguntarles si tienen alguna cosa, alguna duda o algo que comentar y darle espacio a Francisca que está, veo, conectada, conversando con ustedes a través del chat. Ah, se había salido. Aquí va a ingresar. Vamos a esperar que se conecte entonces. Francisca. Francisca, ¿me escuchas? Sí, ahora no, sí es que hola. Sí, había caído el internet. Ya. Ahí vi harta actividad en el chat. Pero ahora de nuevo. Eh, sí, Se va el audio. Sí, lo malo es que cuando entré, solamente puedo ver dos correos que son los últimos que recibí. ¿Me escucha ahí? Sí. Te escucho, Hello. acá están todos los correos, si quieres al final de la clase los copias. Sí, ahí se escucha. Sí, Justo. ahora escucho bien. Ah, ya, lo que pasa es que como se me cae el internet, no puedo ver, me concentro ah, el uso de internet. Francisca, para que, para, Francisca escúchame. Eh, ayer reci bueno, recibí un correo de una de las delegadas con todos los... Eh, los correos de los de los alumnos. ¿Ya? Claro que son, hay muchos que tienen ahí sus correos eh, personales. Pero igual te los voy a mandar. Ah, ya. ¿Ya? Ya. Sí. ya. Pues hay algún problema. No hay problema. Igual eh, no... Chiquillo, ya. es lo que están ahora sí, en el laboratorio. Igual, yo le, le pasé... Eh... Se fue. Francisca. Marisol te escuchó. Ah, ya, es que se había sí, ido como el, el audio. No, lo que pasa es que yo le iba a decir a los chiquillos que necesitamos que envíen sus correos personales a aquellos que no tienen activado su correo institucional, porque la idea es que nos podamos ir ordenando con el correo que les da la universidad que es más fácil, ¿no es cierto?, igual para tipear, para enviar, y son es como lo, el, el conducto más regular que tenemos de correo. Entonces, 
acá, porque veo que casi todos mandaron sus correos nuevamente personales, pero nosotros lo que necesitamos saber es los que, los que tienen su correo de la universidad tienen que usar ese correo. Y los que tienen problemas, porque algunos ya me han escrito que han ingresado tres veces, cuatro veces y no les resulta, bueno, eso podemos hacer excepciones, pero no con todos. Profesor, una pregunta. Sí. Eh, cuando se envían las tareas de vuelta, ¿hay que enviarlas por el correo, digamos, de la carrera o lo puedo enviar por mi correo privado? Yo preferiría, como lo reciben por el correo de la universidad, que lo redevuelvan por el mismo correo para tener un solo, un solo registro. Ya, gracias. Para que nos ordenemos. Es, un, es una, miren, puede parecer alguna, a lo mejor dicen que somos, que somos, que somos pesadas, que somos complicadas, no, pero también es una forma para nosotros ordenarnos. Porque algunos correos, ¿no es cierto?, eh, vienen con, eh, no, no vienen los nombres de ustedes, entonces al final uno no sabe de quién viene el correo. Entonces yo les pido que tratemos de ordenarnos con este tema. No, igual Marisol, hay problema porque yo lo, lo tipeo. ¿no? ¿Sí? De Marisol, de hecho, ayer como a las 6 de la tarde me habla de a mi WhatsApp que no le había llegado el correo y sin embargo los mismos correos que tiene. Se nos va el audio. Sí, Marisol, me fui. De... <risa> Está súper malo el audio. Se va la señal. Se me cae el internet. Sí, sí. Eh, no, mira, el cualquier... Sí, se me va aquí. Es que estoy justo en el otro trabajo y acá es muy mala la señal. Ya, pero les quedó eh, claro que tienen que, que mira, les vamos a enviar el correo a la tarea. Por el chat de WhatsApp. Ya, y apenas termine la, re, la, la clase, yo mando la tarea. Si es que, por favor, no le llega, escríbanme al WhatsApp que no les llega. Ya, eso sí. Ya, eh, chicos, entonces, ella cuando termine este laboratorio les va a enviar la tarea. Y si alguno no la recibe, se comunica con ella a través del WhatsApp. La tarea tiene en plazo hasta las 12 de la noche para devolvérsela a ella a su correo. ¿Ya? Profe, entonces, Diga. si tenemos el correo activado, ahí va a llegar la tarea, ¿no es cierto? Sí, sí. Ya, okay. Por eso que cuando la Francisca les pregunta, que dice que le envíen el correo, la idea es que envíen el correo a aquellos que no tienen activado su... Pues nosotros tenemos todos los correos de la UTA, bueno, ahora yo también tengo los correos personales, pero la idea es que usemos un solo correo. O si no, se produce un tremendo desorden. ¿Ya? Ya, profe. ¿Profe? ¿Ya, fra ¿Sí? Yo le envié un correo para que enviara las pruebas a mi correo personal. Sí, yo vi un correo eh, suyo ayer, me parece. Sí, porque el institucional no, no, no puedo activarlo. ¿Usted tiene problemas? Sí. Sí. Yo voy a registrar las personas que por, por correo me han escrito y me han dicho, me han dado las explicaciones de la situación. Les voy a enviar a su correo, al correo personal que tienen, que me lo están enviando. ¿Ya? Ya, profe, Pero ya. eso tiene que ser la excepción. Porque ya me pasó el otro día que estaba enviando unos correos y resulta que a los correos, algunos correos personales, y después me rebotaba el correo, claro, y empiezo a mirar que faltó una S, que, el, que había un 1 entre medio, entonces... Por eso les digo que es complejo los, los, los correos eh, personales, porque como a veces tienen tanta cosa, eh, números, guión bajo, que eh, 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 uno se pierde. No, mi ¿Ya? correo es Melanie Caceracín nomás, mi nombre me apellido. No, pues ahí sí, pues, ya ahí no hay ningún eh. problema, ¿ya? ya. Entonces, Mira. para efectos de trabajo y de, de todo esto, hay que tener el correo lo más simple posible para que no uno no cometa errores al registrar los correos. De eso se trata. Ya, ya perfecto, gracias. Ya, chicos, entonces la Francisca eh, ya les dio las instrucciones, ¿verdad? Y ella les va a enviar también, les va a ir enviando en la medida que vaya revisando la, la tarea de la evaluación nutricional. 
con todas las correcciones para que ustedes eh, vean dónde cometieron errores, lo corrijan, para que cuando tengamos la prueba de laboratorio, ¿verdad?, ya no cometan los mismos errores. De eso se trata. ¿Estamos? Vamos a ir entonces a revisar lo que es ahora salud bucal. Ah, y la, no, no la voy a ver y le contesto al final, ¿ya? A ver. Bien, vamos a ver entonces lo que es salud bucal. Ya eh, lo vimos en la clase, de, en la cátedra, ¿verdad? Todo lo que tenía que ver con salud bucal. Eh, cómo está conformada la cavidad, la cavidad bucal, los dientes, eh, cuáles son lo, la, la, lo, las patologías más prevalentes en los niños, cuáles son los cuidados que tenemos que tener, dónde tenemos que hacer la promoción, etc. Entonces, ahora vamos a hacer un repaso como rapidito de cosas que ya nosotros vimos. Y cuando hacemos la evaluación de la cavidad bucal, la hacemos nosotros como enfermeras y enfermeros. Distinto es cuando uno va al dentista, ¿verdad? Y va a hacerse una evaluación, el dentista le pide que abra la boca y rápidamente lo que se dirige a mirar son las piezas dentarias. Nosotros como enfermeros también vamos a mirar las piezas dentarias, ¿verdad? Porque es importante, estamos viendo en la etapa del escolar que está cambiando su, su dentadura además, pero no debemos olvidarnos de las otras estructuras que conforman la boca donde también podemos encontrar problemas. ¿Ya? Entonces, el, 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 el examen de la boca tiene que ser completo. Lo primero que vamos a ver, ¿no es cierto?, es que dijimos que los dientes, los, nacemos, ¿no es cierto?, con un número de dientes que recibe, ¿qué nombre? La primera dentadura, la primer, el primer juego de dientes que tenemos, ¿cómo se llama? Chicos, ¿Cómo, ¿Cómo, se llama, ¿cómo se llama la primera dentadura con la que nacemos? ¿Qué nombre recibe? Los dientes de leche. Dientes de, de, de leche. De leche. ¿O cómo también la vamos a conocer? como una dentición, dijimos, decidua. También la vamos a conocer así, ¿verdad? Entonces, todos los, todos los seres humanos nacemos con un número de dientes que ya viene determinado, ¿no es cierto?, que es la primera dentición, que está formada por 20 dientes. Y de estos 20 dientes tenemos que pasar a un juego, de, de, a un juego formado por 32 por lo tanto, claramente que todo lo que es la, el maxilar, ¿no es cierto?, eh, y la cara deben sufrir una transformación y un cambio, crecer y desarrollarse para que estos dientes tengan cabida. El cambio de la, de la, de la dentición, la, lo, las primeras caídas o ya se empiezan a soltar los dientecitos de leche, ¿no es cierto?, es alrededor de los cinco años, pueden haber ya niños que comiencen con este proceso, o hay otro que lo pueden empezar a los seis años, siete años incluso, y va a depender también un poco del, de la genética. Hay niños que son más tardíos que otros, pero ya sabemos que el niño ya pasando los cinco años eh, puede comenzar con este proceso. Antes de los cinco vamos a ver que tiene sus dientecitos de leche y ya después entonces nos vamos a encontrar con, aquí están los dientes, los dientes de leche. ¿Ya? Y eh, de, es importante conocer esta conformación para cuando hagamos el examen nosotros del escolar podamos eh, distinguir y ubicar el molar de los seis años, ¿cierto? Y sabemos que ese molar de los seis años se va a ubicar detrás del molar de leche. Y por lo tanto, por eso es que a veces, muchas veces pasa inadvertido. No lo miramos, no lo vemos, no nos damos cuenta porque no se cae ninguna muela para que aparezca el, el molar de los seis años, sino que erupciona atrás. 
Y como erupción atrás, si no estamos mirándolo, no nos vamos a dar cuenta cuando sale, no vamos a tener los cuidados que debemos tener y eh, generalmente termina cariándose, sobre todo cuando hay una mala higiene, cuando hay una, no, hay, hay, no hay preocupación, ¿no es cierto?, de la familia, de los papás por este, por este niño, o cuando tenemos una alimentación rica en azúcares. Y especialmente en la noche, cuando nos acostamos sin cepillarnos los dientes. Entonces, esta es la primera dentición o la dentición de leche. Luego hay un proceso, que es lo que nosotros vamos a estar viendo cuando veamos a nuestros escolares, que es una etapa que va, puede ir entre los 6 y los 12 años, donde vamos a tener una dentición mixta. Va a haber pérdida de piezas de, de la dentadura temporal y erupción de piezas definitivas. Podemos encontrarnos ya piezas que estén eh, erupcionadas, por ejemplo, acá vemos abajo, ¿no es cierto?, que está, estos incisivos aquí ya están erupcionados. Eh, el diente es un diente más fuerte, es más grande, tiene sobre todo los, los incisivos, eh, este, esta forma de serruchito cuando recién aparecen, ¿verdad? Podemos tener alguna falta de piezas dentarias y también vamos a poder observar las encías eh, eh, inflamadas que nos están indicando que el, el nuevo diente, la pieza definitiva, está por erupcionar. Y esto entonces es una dentición mixta. Y vamos a pasar, por supuesto, de ahí después, aproximadamente 12 años, a tener eh, nuestra dentición permanente. Ya estos son, ya dijimos, más fuertes, más grandes y, eh, tienen un, y tenemos un total de 32. ¿Ya? Tenemos distintos tipos de dientes, tenemos los incisivos que son ocho piezas, los caninos que son cuatro piezas, premolares ocho y los molares que son doce piezas. Cada una de, estas, de, estas, de estos dientes o muelas tienen eh, funciones específicas, por lo tanto cuando alguna de estas piezas falla, falta, no está o está en malas condiciones, Claramente que nos van a afectar, ¿no es cierto?, en lo que tiene que ser la, etapa, la primera etapa de la digestión, que es la masticación de los alimentos, donde se mezclan con la saliva que contiene enzimas que van a ir a degradar ya algunos, algunos alimentos. Entonces es importante cuidar y mantener estas 32 piezas dentales, ¿no es cierto?, en buenas condiciones, porque eso también nos va a permitir eh, una, buena, una buena digestión, por un lado, en cuanto a la salud, y también sabemos que la dentadura está muy relacionada con todo lo que, con todo lo que tiene que ver con lo social, con la autoestima, cómo nos presentamos a los demás, cómo nos vamos a reír, cuánto nos vamos a acercar al otro, si tenemos una litosis. Entonces, es importante eh, la dentición. Vamos a ver las patologías más frecuentes en la edad del escolar y el adolescente. ¿Ya? Y aquí tenemos, vamos a comenzar por ver qué vamos a ir a mirar en la boca de estos escolares o de estos adolescentes. Vamos a hacer un examen, un examen, ¿no es cierto?, de la cavidad bucal. ¿Qué necesito para hacer el examen de la cavidad bucal primero? ¿Qué cosas necesito? ¿Qué cosas llevarían ustedes? Guantes. Guante, ya. ¿Qué más? Una linterna o una luz para poder ver bien. Ya, muy bien. ¿Qué otra cosa? El espejo que usan los dentistas, que es como un palito con un espejo. Sería fantástico si pudiéramos contar con ese espejito, pero eso es un instrumento de los dentistas y es difícil poder tenerlo, ¿ya? Entonces tenemos que usar nuestra, nuestra, nuestro, nuestros ojitos nomás y agacharnos y ir mirando la boca del niño con esta luz que vamos a tener. Pero hay una estructura que tenemos que examinar en los niños que está atrás de la lengua, ¿no es cierto?, en la orofaringe. Y para examinar esa estructura, ¿qué necesitamos? ¿Un baja lengua? Un baja lengua, ya eso. Entonces, con los guantes es suficiente, guantes, una linterna o ideal, 
y un bajalengua. Eh, nosotros nos vamos a poner guante porque la idea, ¿no es cierto?, es también poder tocar acá, palpar o eh, pudiéramos usar también el bajalengua, lo vamos a ver en un video después, el bajalengua para separar y mirar la boca. Pero a veces es mucho más práctico con las manos, pero ahí hay que tener cuidado porque hay algunos chiquititos, ¿no es cierto?, que pueden cerrar la boca repentinamente o algo y mordernos. Entonces hay que estar muy, muy atentas cuando estamos haciendo, eh, usando nuestras manos en la boca de otras personas, ¿ya? Entonces ya, con estos instrumentos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a mirar? A ver, ¿qué vamos a mirar? ¿Qué mirarían? Buscar si tiene alguna carie en los dientes. Ya, buscar si tiene alguna carie en los dientes. Pero yo les dije, ¿no es cierto?, cuando, cuando comenzamos, es que eh, es parte de lo que tenemos que hacer y el examen, eh, o sea, esta evaluación en el control de salud del escolar va especi especialmente a buscar carie, a buscar problemas en, en los dientes. Pero nosotros como enfermeros, ¿qué otra cosa tenemos que mirar también cuando hacemos este examen? Antes de ir a mirar los dientes. ¿Ya? ¿Qué otra cosa? Cuando alguien nos, nos abre la boca, si estamos haciendo un examen físico, no importa la edad, no piensen solamente en los escolares. Piensen en adultos, que es lo que más han visto a lo mejor cuando pasaron examen físico. ¿Qué cosas hay que mirar en la boca? La higiene bucal. Ya, ya, sí. Ustedes se pierden un poco, pero lo primero que uno tiene que mirar cuando vamos a enfrentarnos a un examen, a un examen de la boca, ¿verdad? Lo primero que vamos a mirar en el niño antes que abra la boca son los labios. Cómo están estos labios, el color de los labios, ¿verdad? Aunque esto no lo vayamos a registrar porque hay una pauta que yo se las voy a enviar luego, que es el registro del examen, el control de salud del niño y el espacio que tenemos en realidad es para decir si tiene carie o no tiene carie, no hay mucho más que decir. Pero nosotros, como enfermeras, acuérdense que hay que hacer examen físico, ¿ya? Y si hay alguna alteración, aparte de los dientes, que nosotros consideremos que es importante que el niño sea, sea derivado, entonces tenemos que registrar. Entonces tenemos que partir mirando esta boca. ¿Qué cosas tenemos que mirar acá? Los labios, especialmente, ¿no es cierto? Cómo están las, las características del labio, color, hidratación, presencia de herida. Porque eh, no es... No es infrecuente que podamos encontrar en nuestros escolares especialmente algunas lesiones acá en la comisura de los labios, sobre el labio, que pueden estar, eh, que las conocemos como el famoso impético. Ya, esta es una infección, una infección estafilocósica, ya donde los niños se rompen, y se, se sobreinfecta esto y aparece como una costra que uno las ve, esas típicas costras así, y bajo, y bajo la costra están como, están como las lesiones. Estas son altamente contagiosas y también son dolorosas. ¿ya? Pudiéramos incluso encontrar algún tipo de herpes, herida. Entonces lo primero que es mirar los labios. Una vez que le pedimos al niño que abra la boca, ¿No es cierto? Lo que vamos a mirar es la panorámica, cómo están las mucosas de esta boca. ¿Qué características tiene una mucosa normal? ¿Cuáles son las características de una mucosa normal? Eh, rosada. Rosada. ¿Qué más? Sin heridas. Sin heridas, indemne, ¿verdad? Húmeda. Y falta una... ¿ah? Húmeda, así como hidratada. Eh, la, no sé. Exacta, hidratada. La mucosa bucal normal debería ser rosada, ¿no es cierto? 
debiera estar hidratada y debiera estar indemne. Por lo tanto, eso es lo que vamos a mirar así en una panorámica acá, de qué color. Porque si esta mucosa est estuviera en alguna parte de la boca muy roja, ¿no es cierto?, ¿qué nos pudiera estar edad indicando? nos pudiera indicar, ¿verdad?, alguna algún proceso infeccioso, inflamaciones que pueden indicarnos ese color, ¿ya? Si tuviéramos zonas necróticas, a lo mejor también pudiéramos encontrar, probablemente no en los niños más adultos, eh, que indican eh, un color oscuro, por ejemplo, también tendríamos que ir a identificarla, ¿ya? Y la indemnidad, ¿no es cierto?, pasamos el dedo por la pared interna de las mejillas, para ver si no tiene algún, algún abultamiento, eh, miramos eh, buscando heridas, presencia de afta que pueden existir, ¿ya? Eso es lo que tenemos que mirar así, el, lo primero. Luego tenemos que irnos a esta estructura que es muy importante, que es la lengua, y lo mismo, vamos a mirar color, ¿no es cierto?, y eh, que sea una, la, la humedad, que si está rosada, si está blanca, ya, mirar el borde de la, de, la, de la lengua, porque muchas veces ahí es donde aparecen las aftas que son muy dolorosas para los niños, bueno, para niños y adultos igual, ¿ya? Y vamos a mirar la dentadura. ¿Y qué vamos a ir a mirar en la dentadura? Por supuesto, primero tenemos que ir a mirar qué tipo de dentadura tiene. En la dentadura de leche... Es un, lo más probable es que va a ser una dentadura mixta. Por lo tanto, mirar, ¿no es cierto?, cuáles son los, los, los dientes ya definitivos que erupcionaron, cuáles están en vías de erupción, si eh, lo, lo, erupcionaron de manera correcta los dientes o tenemos los dientes de leche y una segunda corrida donde están apareciendo los definitivos, eso hay que mirarlo. Buscar las caries y buscar el molar de los seis años, ¿ya? Para ver, tratar de mirar lo mejor posible cómo está ese molar. Porque ese molar debiera ser eh, sellado. Sabemos que a los seis años eh, la atención odontológica es GES, por lo tanto todos los niños tienen derecho para eh, hacer una consulta al, al dentista precisamente para esto, para hacer una floración ¿verdad? de las piezas definitivas que ya han erupcionado y también hacer sellante en aquellas que, piezas que estén afuera. Entonces eso es lo que vamos a ir a mirar acá. ¿Cuáles son las características de la dentición? Si es, es mixta, ¿cuáles piezas erupcionaron? ¿Cuáles vienen erupcionando? Eh, ¿Y qué, en qué condiciones están la, la, las piezas antiguas? ¿Ya? Si están en muy malas condiciones, esos niños tienen que ser vistos porque la, las caries producen dolor, producen eh, eh, aditosis, eh, producen inflamación también de la cara y eso en definitiva termina en que los niños no se pueden alimentar bien y que eh, contribuyen al, también al ausentismo escolar. Los niños no van al colegio. Y por supuesto todo lo que tiene que ver también con las burlas, la risa de los compañeros, ¿verdad?, frente a esta situación. Ustedes saben que los chiquillos buscan cualquier excusa, cualquier defecto, problema para reírse de los otros. Algunas veces sin mala intención y otras veces con una clara intención de provocar daño. Y finalmente entonces vamos a utilizar nuestro baja lengua, le vamos a pedir al niño que abra lo más que pueda la boca, que diga la letra A, y en ese momento nosotros vamos a tomar nuestro baja lengua y vamos a bajar atrás, lo más posterior, no tan posterior en realidad, pero bajando la lengua y mirando las amigas. Es probable que en esta edad nos encontremos con amígdalas hipertróficas. Lo importante es que no tengan ningún tipo de secreción y que el niño no refiera molestias para tragar. Porque si ya hay molestias o están muy rojas las amígdalas, entonces también hay que derivarla. Hay que derivar ese niño. Este, este examen de, de las amígdalas tenemos que tratar de hacerlo una vez bien y rápido porque produce bastante molestia a... Bueno, a los niños y a cualquier persona, ¿no es cierto?, cuando no, no examinan. Eso es, es lo que tenemos que mirar, ¿verdad?, en la boca de los niños. 
Esto es lo que vamos a ir a buscar, a registrar después en, nuestro, en nuestra hoja de control cuáles son las cosas que encontramos, ¿no es cierto?, eh, alteradas, si el niño tiene alteraciones de los dientes y de las muelas, o también lo otro que me olvidé acá es la oclusión. Ya tenemos que hacer al niño que cierre la boca, que muerda, para ver cómo está la oclusión dental, que la vamos a ver un poquito más adelante ahora. Si tiene problema en los dientes, lo vamos a derivar, ¿verdad?, al dentista, pero si tiene algún problema infeccioso o tiene otros problemas, lo podríamos a lo mejor derivar al pediatra. Ya, aquí están estas situaciones de caries, ¿verdad?, son, que son fotografías reales, en estas condiciones pueden llegar los niños, sabemos que la prevalencia más alta está en las caries y que es mucho más prevalente en, en sectores más vulnerables, de bajo nivel socioeconómico, que es precisamente las escuelas donde nosotros acudíamos a hacer el control, porque es donde más necesitan atención y necesitan derivación. ¿Ya? Estos dientecitos prácticamente necrosados, ¿verdad? El dolor que le provoca esto a los niños y que muchas veces no se considera, porque como uno piensa, ah, son los dientes de leche, la muela se le van a caer, le van a salir nuevos. Pero esta situación puede afectar al diente que viene más abajo erupcionando por continuidad, ¿cierto? Por continuidad, que están continuos, o sea, uno al lado del otro, el otro está abajo, puede eh, pasarse, ¿no es cierto?, o provocarle algún daño al, al nuevo diente que viene. Un niño con una boca en estas condiciones, claramente hay un, un, un descuido y una negligencia parental importante porque porque estar así ya es, es, es tremendo. Luego tenemos esta otra enfermedad, esta otra patología de la boca, que es la gingivitis, mucho más frecuente en los escolares, asociado, ¿no es cierto?, a esta explosión hormonal que se da en, en esta etapa, y la gingivitis es la inflamación de las encías. Son encías que están, por eso que es importante conocer cuál es el color normal de la mucosa. Si sabemos que es rosada, ¿verdad? Y tenemos una mucosa que ya está roja acá y, y, y sangrante en algunos, en algunos lugares, ¿verdad? Ya no es normal. Y esto si está en la encía, eh, se llama gingivitis y está también asociado a la presencia de la placa bacteriana. Ya, si ustedes miran estos dientes, aquí la la placa bacteriana, ¿verdad? Estas encías inflamadas, por lo tanto, se rompen fácilmente con el cepillado y también cuando los niños comen, mastican, se rompen y, y caemos en un círculo vicioso. Esto produce dolor al cepillado, no nos cepillamos y vamos profundizando entonces el problema. La presencia a veces de alimentos que quedan entre los dientes interdentales o, o la placa bacteriana, eh, derivan en, en la gingivitis. Los abscesos, también, ¿no es cierto?, eh, podemos ver, esta una fotografía de un niño de 5 años con un absceso apical ahí, imagínense, un aumento de volumen, infeccioso, doloroso, ¿ya? Y eso hay que tratarlo primero eh, con tratamiento eh, antibiótico, y ver qué está pasando, porque este es un diente de leche, ¿no es cierto? Ver qué está pasando acá, viene erupcionando, bajando el otro, y tenemos un tremendo absceso. ¿Ya? Acá zonas incluso medias necróticas, así en la boca, producto de la, de, de, la mala, de la mala condición de los dientes. Y este es otro problema que ya esto lo ven dentistas especializados, ¿verdad? Los ortodoncistas, que es la mala oclusión, donde hay un problema maxilofacial. Hay un problema de la conformación, entonces, maxilar. Ya puede ser de la mandíbula superior, de la mandíbula inferior, que nos va a dar esta condición. Cuando la, la, la superior crece mucho, ¿no es cierto? Se desplaza hacia adelante, esto acá que vemos, ¿cierto? Los dientes superiores muy sobresaliendo por mucho a los inferiores, o al revés, los inferiores, ¿no es cierto?, pasando sobre, sobrepasando a los superiores. Todas estas condiciones producen eh, malformaciones evidentes en el rostro, en la cara de los niños, que uno, la, la, de verlo solamente, no necesario, ni siquiera es necesario que abran la boca, podemos ya identificar que están con un problema. 
Estos problemas se tratan cuando son problemas muy severos, incluso puede haber cirugía, pero hoy día la ortodoncia ha avanzado muchísimo y eh, prácticamente todo se puede resolver a través de estos aparatos. Acá tenemos niños, niñas, ¿verdad? Ahí miren sus dientecitos, los de abajo sobre los, los, sobre los superiores, 